心安らいで生きるために。総統集、今日の心、私の心。今日は、鳥取県培養寺住職、倉滝栄心さんの、岡山駅よりお客様へ、というお話です。先日、こんなことがありました。母が外出先から戻り、列車に帽子を忘れてしまった、というのです。大切にしていた帽子だったので、母はとても残念がっていました。私は早速、忘れ物センターに連絡し、帽子の形状、乗車した日や列車名などを伝えました。担当の方は、感じよくテキパキと話され、その帽子が届いているか確認いたします。またご連絡します。とのことでした。翌日、係の方から連絡がありましたお客様の帽子はお忘れ物として岡山駅でお預かりしておりますこれからお送りしますので明日にはお手元にお届けできますと早速母にそのことを伝えるととてもほっとし嬉しそうでした翌日帽子は無事届きました忘れ物の入っていた箱には動物のイラストの入ったメッセージカードが添えられていましたそのカードには「お客様の大切なお荷物をお届けいたしました」「忘れ物をしたことで不安な気持ちになられたと思います」「無事お客様にお渡しでき私たちも大変うれしく思います」と記されていましたとても温かいメッセージでした。私は今回のことで気づきました。それは私自身、普段から相手の方のことを思い、行き届いた対応ができているのだろうかということです。お寺にはいろいろな方がお越しになり、また電話をかけてこられます。その方々は、何気ない日常を話す方もあれば、ご葬儀やご法事の依頼、悩みの相談など、さまざまです。その中でも、仏事ごと、悩みごとは、特に相手の方への配慮が必要です。ご葬儀は、遺族の心情を察し、寄り添いながら段取りを進めなければなりません。その過程でもしかしたら、私は配慮の足りない対応をしているのではないかと、気になったのです大本山永平寺を開かれた道元禅師様は「同じこと」と書く「同時の見教え」をお示しになっています。他人が嬉しい時は自分も嬉しさを味わい他人が悲しい時には同じように自分も悲しい気持ちを理解して接することが大切です。忘れ物センターの担当者は、優しい口調でこちらの状況を察し、同じ立場に立って、寄り添うように対応してくださいました。その行いは、同時の実践そのものでした。その対応は、相手の状況に配慮し、迅速、丁寧、温かな思いやりまで届けてくださり、私も大いに学ばせていただきました。同時の行いを今以上に努めていこうと思います。今日は、鳥取県培養寺住職、倉滝栄心さんの、岡山駅よりお客様へというお話でした。続いて、お知らせです。この番組のご意見、ご感想を、郵便番号、六八三の零八零二。鳥取県米子市。東福原。一の一の二十二の四百二。曹洞州中国管区教科センターまで。お便りをお寄せください。もしくは概要欄にあります。メールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には。この番組の冊子。今日の心、私の心
法話集を差し上げます次回は平成27年放送広島県松林寺東堂峰岡俊徳さんの2歳と6ヶ月というお話ですこの番組は総統集中国管区教科センターがお送りしました